Another important thing that we don't talk about a lot, but I start to see happening now more in the U.S. Um, is what is the future in environmental responsibility? Uh, un des piliers aussi de voilà sa façon de procéder en dehors d'être engagé, d'apprendre le plus possible, c'est vraiment d'essayer de s'approprier une vision personnelle de ben, où va le futur, où va le futur de, de l'environnement et de la production agricole, qu'est-ce qui sera dans 20 ans, dans 30 ans. And I know here in France, there's a concern about water quality. En France, il y a des très gros euh, soucis de qualité d'eau. And farmers are not responsible for all the bad things. Et les agriculteurs sont pas les seuls responsables euh, de toutes les calamités. But they do have a, a major role in that. Mais ils ont quand même un rôle très important à jouer euh, dans, dans cela. So by using cover crops, by no tillage or less tillage, we're keeping the soil in the fields and we're keeping the nitrates out of the groundwater. Et de garder le sol dans les champs et euh, les nitrates euh, dans les sols au lieu de les faire lessiver dans les rivières, c'est vraiment une responsabilité dont chacun doit se saisir. So, my philosophy is, I would rather educate the farmers to do the right thing, to help them be successful, than to legislate, or the, or the government make rules. Mm -mm. Et que pour lui, la clé du changement, c'est que les agriculteurs s'approprient cela et cette conscience de cela euh, et que ça ira beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que juste des règles euh, pondues euh, ben, voilà, par les, les législateurs. The nice thing about cover crops is not only can they help the environment and society in general, they can help the farmer as well. Et qu'avec les couverts végétaux, c'est non seulement un enjeu sociétal pour aider à progresser vers un futur euh, voilà, plus serein, mais aussi quelque chose qui est à plus court terme, quelque chose de bon pour l'agriculteur et ses terres. So I see this as a win-win situation. Donc tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Yeah. Um, the other thing that is, that is happening in the U.S. is some of the big companies that in the food industry and also even in clothing are now uh, trying to to have their suppliers or the farmers to grow their food in a more environmental friendly way. Et que euh, les grandes compagnies et les grands réseaux de distribution essaient d'encourager les agriculteurs à produire leur production d'une façon qui soit plus euh, cohérente euh, d'un point de vue de la gestion de l'environnement. So, for instance, I grow for um, uh, like Whole Foods, which is uh, very environmentally aware, and I have to fill out questions. I have to answer questions about how I grow my food. Et donc, un des distributeurs de légumes avec lesquels il travaille, qui s'appelle Whole Foods, qui serait un équivalent des biocop, euh, mais bon, pas 100% bio, mais quand même avec des, 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 des aliments de très bonne qualité, ben lui, il doit remplir des questionnaires sur comment il manage ses terres et tout ça, et le, les distributeurs veulent savoir euh, vraiment un peu plus en détail ce qu'il fait. So when I finish the questions, then they give me a score. Et ensuite, il est noté, il va avoir une note par rapport aux réponses qu'il a données. So I have to be to a certain level. Il doit, voilà, il doit avoir quand même euh, être... Euh, to be able to sell. Il y a un seuil de qualité à passer. For me, it's easy. Pour lui, c'est facile parce qu'il le fait de toute façon. Because they have a strong, um, they ask about cover crops, they ask about soil health, which is, uh, which is very good. So I, I, I score high. Et pour lui, c'est facile parce que beaucoup du questionnaire est centré sur la santé des sols et l'utilisation des couverts. Et alors, ça coule de source chez lui, donc c'est pas très difficile. There's another large food company that I grow some of my squash for. They actually asked the question, what percent of the year do you have living roots in your soil? Et la compagnie uh, qui lui achète tous ses, ses courges et ses, ses, ses citrouilles, uh, il, dans le questionnaire, il faut qu'il indique le pourcentage mm -hmm. du temps de l'année dans lequel il a des racines vivantes dans ses sols. Et il trouve que c'est vraiment une super question à poser, ça. I thought that was an excellent question. And of course, I said 100%. <laughs> so, um, the other thing that's interesting 
is uh, one of the big companies that makes the, the jeans, Wrangler jeans in the US. Wrangler is a very popular brand. Et la compagnie qui fait les jeans, uh, Wrangler, W-R-A-N-G-L-E-R, Wrangler, je crois qu'on a français, Wrangler. Wrangler, yeah, yeah. They, they are now promoting to the farmers that grow cotton that for the jeans to use cover crops. Et maintenant, dans son cahier des charges, voilà, ils, ils demandent et ils encouragent et ils ont des, des, des initiatives pour encourager les agriculteurs qui font pousser le coton pour les jeans à mettre des... They actually filmed. They actually filmed a um, a short. I think they're going to use it in a commercial. But I know this how this happened. I talked to the guy that did it um, in the field, in the cotton field, and they were saying, "Our farmers use cover crops. They are keeping the nitrates out of the water, and so they're using it now for marketing." Mm -hmm. Et que ils ont même dans les spots publicitaires hein, pour les pour les vêtements. Euh, des spots publicitaires, on voit l'agriculteur dans son champ avec les couverts végétaux. Voilà, vous achetez un jean issu d'une agriculture propre. So I think I think that's good. I would rather have the, the, the companies encourage people to grow cover crops than the government. Et ça, euh, c'est vraiment ça fait avancer les choses plus vite quand euh, la demande et les acheteurs des produits agricoles promeuvent. Ce niveau de qualité et selon lui, ça, en tout cas dans son expérience aux États-Unis, ça fait avancer les choses beaucoup plus vite que quand c'est le gouvernement qui met des, 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 des éléments incitatoires dans les pratiques. In the U.S., the GMO issue is not as is not as much as here. It's not as much. It, the, it's, use. It's, it, the use of GMOs is not as controversial as it is here in the general public. It is, but not as much. Uh, que la controverse aux États-Unis sur les OGM n'est pas aussi um, brûlante qu'ici. Voilà, le public uh, est moins concerné par cela yeah. que en France. So I'm not sure how the you know where the GMO will end up, uh, but right now. Um, It's it's a it's a low issue, I would I would say for the general public. Que voilà c'est pas une euh, voilà les les utilisateurs de jeans Wranglers ils se posent pas de questions si le voilà si le coton était OGM ou pas dans leurs jeans c'est pas quelque chose qui est aussi présent à l'esprit des des consommateurs qu'ici. Yeah, for me personally, um, I don't support a complete ban. But I also have realized they've been used way too much. So I use the analogy. On my farm, I have a toolbox with maybe 20 tools, hammer, wrenches, everything. GMO is one tool. One tool in my toolbox. I don't use GMOs very much in my farm. Very little. But there is some good in them. Lui, sa position personnelle, c'est qu'il n'est pas pour un ban complet des OGM, mais qu'il pense qu'ils ont été mais surutilisés et pas forcément à bon escient. Il faisait l'analogie avec une, une caisse à outils qu'on aurait, euh, avec voilà, le marteau, le tournevis, ce truc. Et voilà, lui, dans sa trousse à outils, il y a l'outil OGM, mais c'est un outil parmi 12. Ce n'est pas euh, une utilisation systématique. On what uh, crop do you use GMO? Under what condition? Right, the condition uh, currently is um, in uh, soybeans, but I don't use Roundup. I use another one. There's another uh, one. Lui, il l'utilise uh, dans le cas du soja, uh, et c'est pas le Roundup Ready soja. Le, je sais pas comment dire en français le soja uh, qui est prêt uh, pour le Roundup. C'est un soja qui est modifié pour. Uh, it functions with something else than Roundup. It's, a, it's, a, it's, a, it's not glyphosate, it's glufosinolate, which is slightly different. C'est glufosinolate qui est pas yeah. pareil que le glyphosate, mais c'est un soja qui est résistant à ça, donc on peut utiliser cet herbicide dans le contexte de cette culture de soja. But for corn, I don't use GMO herbicide traits. Mais pas du tout avec le maïs. And uh, so it's very little, and I would say too, I use the least amount of glyphosate as possible. Et euh, il utilise toujours la plus petite quantité de glyphosate euh, possible. Yeah, it's a, as well. It's just a tool, one tool in my toolbox. C'est un outil dans sa panoplie d'outils. So uh, that's my personal perspective of GMOs, glyphosate. Mais c'est sa vue personnelle et son ses choix euh, personnels d'utilisation.
Because, see, my highest values are the long-term no-till. Son objectif 1, c'est de ne pas toucher à ses sols, et donc, du coup, il est obligé, dans son système, pour l'instant, d'utiliser les herbicides. But, but I am also open to what is best in the future. And, um, as we were talking last night, I think part of the future of agriculture is the, the nutritional content of our food. And that's a whole new topic. But what I do feel strongly, what I'm doing is a great foundation to accomplish greater nutrient density in our food and feed for animals. Et que pour lui, un des enjeux aussi, uh, à, sur le long terme, il croit énormément en la responsabilité de l'agriculteur de produire pour les humains, mais aussi pour les animaux, des, des, des ressources d'excellente qualité nutritive. But that's what my point is here. Understand where the future is going. And I think it's opportunity. It's opportunity for us that are doing this because now with social media and the more environmental awareness about the people and out of agriculture, um, even though sometimes they don't understand the realities of agriculture, there's more environmental awareness that we have to somehow try to tell our story about what we are doing that is good for the planet. Mm -hmm. Mais ça fait partie de la troisième ligne qu'il avait, comprendre où va le futur, c'est aussi voilà, comprendre ça, ces, en, ces enjeux sociaux et sociétaux de l'agriculture et où vont-ils et d'intégrer ça aussi euh, dans ce raisonnement euh, d'acteurs. I just wanted to show you this uh, um, picture of my farm. Do you notice the earthworms? Et je vous demande si vous avez bien vu euh, les vers de terre euh, chez lui. Everywhere. Il y en a, il y en a partout. I was telling you about seeing the value. This is seeing the value. We know earthworms are good. Voilà, et la, la valeur de découverte végétaux, c'est ça. On la voit euh, avec ses yeux. Now, you have to go at the right conditions. And actually, right now, I see it's just starting to rain outside. If that happens, like in the evening, you can go to your fields and maybe you can see this because that's when they start coming out. Or at night, you can go with the light. Mm. And look, so il aime bien sortir euh, par soirée humide en fin de journée quand c'est humide ou même avec la petite lampe électrique et puis voilà là, ils sortent et, euh, et il peut les voir ça le rend heureux. I took a picture one time and in one square meter 36 earthworms I can see. Il avait compté 36 vers de terre sur un mètre carré. <laughs> so that gets me excited. Ça ça le rend heureux ça le fait. I actually, my heart starts beating faster. <laughs> so, but, but I'm, you, need to, you need to look. You need to get out and look and just to see this effect. And that will make you more resolute, more determined to make it work in spite of some of the failures you have sometimes. Et ça, c'est des de petites choses comme ça, de sortir comme ça à la, la frontale et d'aller regarder ce qui se passe. C'est ça qui le tient et qui le, le garde et qui le garde motivé et qui l'encourage quand il a des petits échecs à essuyer ou des petites choses à, à peaufiner. Il se dit, ah, je sais pourquoi je le fais, je l'ai vu de mes yeux vus, je les ai comptés tous les 36. Et il garde ça comme motivateur. Another thing that, uh, for me, that I used to do uh, when I first started with no-till, whenever we'd have a big rain, it would rain a lot, it's like, wow, it's really raining. I would tell my wife, come, let's go in the truck. We need to get out and see. We need to see the fields. Quand il a commencé avec les couverts végétaux, euh, à chaque fois qu'il pleuvait, il se disait à sa femme, allez, viens, viens, monte dans le camion, on va faire un tour là pendant qu'il pleut, on va aller regarder ce qui se passe. Because I could, we could watch the water either sinking in the ground or running off clean. Et il pouvait euh, ou bien voir l'eau qui, voilà, qui était très, très, très bien dans la, dans la terre, ou bien ce qui allait dans les fossés, c'était de l'eau propre. And we'd go to the neighbor's field and we could see clay soup. 
Et ensuite, Running ils, ils allaient euh, voir ce qui se passe chez les voisins. Et alors là, c'était euh, la soupe de la soupe d'argile. It makes me feel that okay, I, I see I'm doing something good. I'm seeing a change. Et c'est des preuves objectives et des, des petites choses tangibles qui, qui font qu'on s'accroche à, à avancer. On top of the soil, you can see that almost 100% coverage earthworm casting. Et là, il dit, si vous regardez bien, bah, tout ce, cet aspect grumeleux à la surface du, du sol, c'est couvert de turicules, de vers de terre. And you can see the dead corn leaf coming down the earth and pulled it in the hole. Et on voit des, des feuilles de maïs qui sont en train de se faire tirer dans les trous des, des cabanes de vers de terre. Now, this is a picture of my field. Um, there's one thing, it's, it's nice to see this. But I would prefer to have 100% covered from the residue of the previous cover crop. Et là, quand il voit cette photo, évidemment, on voit bien les turicules, mais euh, ce qu'il chiffonne, c'est que euh, ben, il n'y a, a plus, il a plus de, il a plus de couvert. Um, and I will tell you that the good thing is, you can see, there's a lot of biology. But what I have had to do is, I've had to change my cover crop mixes to put more grasses and leave them grow longer. So that the soil remains covered um, year-round. Ça, c'était une des étapes dans son cheminement avec les couverts végétaux, parce qu'il s'est rendu compte que, au fur et à mesure que l'activité biologique de son sol augmentait, eh ben, euh, les résidus de couverts végétaux euh, étaient digérés beaucoup plus vite et disparaissaient trop vite. Et du coup, plus son sol a commencé à répondre, plus il a augmenté dans son mélange de couverts végétaux <coughs> le pourcentage de graminées. Uh, qui vont rester beaucoup plus longtemps que des vestes ou des... Uh, uh, voilà. Et, et du coup, uh, il a augmenté ça et aussi, il les a laissées uh, plus longtemps pour qu'elles aient plus de maturité, qu'elles deviennent un peu plus ligneuses et qu'elles se dégradent moins vite. Donc c'est un exemple de comment s'adapter et piloter uh, son mélange de couverts, parcelle par parcelle, au fur et à mesure qu'elles commencent à bien répondre. Il faut faire des petits ajustements. So if you can look at, if you would see my fields, I wish I'd have a picture of this today, I forgot. The first fields I start no-till in 1982, 35 years ago. If you dig down, you saw my fields have a lot of stones, okay? When you go look, you see no stones on top anymore. It looks like this. Uh, les premiers uh, champs sur lesquels il a commencé les couverts végétaux en 82, eh bien, il y a tellement de sol qui s'est construit euh, depuis cette époque-là qu'on ne voit même plus de cailloux, alors que c'est un sol hyper pierreux, comme vous aviez vu dans les diapos précédents. Et dans ces parcelles-là, il euh, n'y a plus rien, quoi. Il a, il a construit du sol au-dessus de tout ça. Parce que maintenant, j'ai un nouveau sol, ou les earthworms ont déposé le sol sur le top. Donc, j'ai environ 3 cm de pur, pur sol sur le top. Il a au moins 3 cm d'agradation de sol. Euh, voilà, si, il voit où c'était euh, il y a 30 ans. Quoi. That again is very satisfying for me to see that. Et ça, le, ça lui fait énormément plaisir de voir qu'il a pu faire ça. That's why I have in this side how to grow your soil. Voilà, c'est pour ça qu'il met comment faire pousser votre sol. To grow, normalement on l'utiliserait que pour faire pousser une culture, mais là, il, voilà, faites pousser votre sol. It's biology. At work. Et c'est le résultat de la biologie, du travail biologique en fait. So I am allowing the biology to function, max, to maximize its function. Et lui, il est juste là pour faciliter les fonctionnements biologiques naturels du sol. Again, comes back to management. Voilà, et les conduire, et les manager comme, un, comme il faut. Here I want to show you, I like to watch them harvest the crops, but I want to watch from my tractor that I'm planting with. Il dit que uh, il adore regarder les moissons, mais sa position préférée pour regarder les moissons, c'est de son tracteur et lui, il est derrière à semer pendant qu'il moissonne. So I'm planting 30 seconds behind the harvester. Il in est 30 case. secondes derrière la moisse batte à semer. I don't do this every time, but this is my goal. Il ne fait pas 100% du temps, mais c'est son objectif, c'est d'être tout de suite derrière. Um, so as much as possible, plant right after harvest, or I'm going to show you some other options to maybe plant 
into your cash crops later on. But try this as much as possible. Et donc, ça c'est vraiment la chose à essayer le plus possible. Et un petit peu plus loin, dans euh, la suite des diapos, il va vous montrer comment aussi introduire un couvert végétal dans une culture de vente. Ça, ça oui, c'est part of your principles. Yes. De, 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 de mettre en place à chaque fois. Every time you try to sow right after. Yes. Every time. Okay. Every time. Very, 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 very. The word I like is adamant. Right. <laughs> um, de façon adamant, c'est um, vigoureux et passionné, quoi. Je vais traduire uh, en français. Right. I can't promise you it's 30 seconds, though. Pas toujours 30 secondes. Là, c'était vrai. Sometimes it's, it's, it could be uh, a couple days. Parfois, but... c'est deux jours. Yeah. Mais la, sa fenêtre, hein. il essaie d'être yeah. tout de suite derrière, mais non. And here's another example. Uh, after corn, the ears are taken off for high moisture corn. We're planting cover crops right into that. Et donc là, euh, il, il va planter euh, tout de suite derrière. This is where you need to have special equipment to do things like this, to plant through that heavy, heavy, heavy residue. Et donc là, euh, il faut de l'équipement spécialisé pour pouvoir planter dans une litière euh, qui est vraiment très, très épaisse. But you can see, this takes special machinery. This is a John Deere drill, very good drill, um, that is able to cut down, down through the residue and put seeds in the soil. Et donc là, c'est un semoir John Deere euh, où il y a des disques qui vont vraiment couper dans le résidu et placer la graine. So you need to have heavy duty drill, very good heavy drill. Donc, un très bon semoir lourd. And then you plant deeper. You could, because this is, you have to understand, this is in the fall here, the soil is warm, and you can plant, sometimes normally this deep, but you can plant deeper, put the seed in the soil deeper because it's warm, It will come up. The reason I say deeper, you cut it deeper, you cut better. When you plant deeper, you cut better. Mm -hmm. If you can understand that. Et donc là, c'est à l'automne, le sol est chaud, et du coup, euh, sa stratégie pour éviter ces problèmes-là, c'est de planter beaucoup plus profond qu'on ferait normalement. Et qu'il n'y a pas de souci, euh, ça lève bien, il n'y a pas ces soucis d'avoir le, le little, couvert avec la semence. Yeah, it's a little trick that we learned because In our minds, a farmer's mind is in the spring, the soil is cold. Usually you don't want to plant too deep or it might not ever come up. Mm -hmm. But when the soil is warm, you can plant deeper. And also in a biologically active soil, on a new soil, you can't get away with this as much. Mm -hmm. Uh, voilà, il dit que le réflexe, c'est de se dire, bah, quand on plante au printemps, le sol est froid. Si je plante trop profond, c'est trop froid, ça ne va pas lever comme il faut. Les plantations d'automne, on peut y aller, on peut planter plus profond. Et aussi, euh, c'est quelque chose qui est à moduler au fur et à mesure que la biologie et l'activité biologique du sol augmentent. Parce que euh, plus l'activité biologique du sol est grande, plus on peut planter profond, justement. Also, you need to set it deeper because you have all this residue. Et quand on règle le semoir, évidemment, il faut aussi euh, augmenter la profondeur du semis parce qu'il y a euh, quand même une bonne couche de, de, de résidus de, de maïs. Là. I've also put a cover crop seeder right on the combine um, to be able to seed as I harvest, to put the seeds underneath lui, before it's harvested down, the, the fodder is on top then. Il a aussi mis, lui, un disperseur de graines mm. sur la moissonneuse batteuse. Uh, pour, de façon à ce que la graine soit là avant que ça soit recouvert de, de débris des, des moissons. But if you have good equipment that can do this, that's what I prefer. Mais au final, voilà, il préfère avoir un bon équipement sur lequel il peut compter plutôt que de bidouiller avec des petites astuces. I'll just give you some ideas. Some people actually, in areas where they can fly on with a plane, they will put the cover crop on from the air and then harvest. And then the seeds are underneath. And your first rain, they grow. Il dit que il euh, y a des agriculteurs aussi euh, qui, but that would be in a summer situation, right after, before the harvest, they would yes, throw. Yes, uh, but right. they might do one day before. Oui, oui. Et donc yeah. si de planter un couvert végétal, lâcher d'avion avant la, la moisson, et puis comme ça la graine est là et avant d'être recouverte de débris. Euh, 
des moissons et, mm -hmm. et, elle, et elle sort et elle germe et c'est uh, juste uh, déposé uh, à la volée par avion. Quoi. I talked about planting on time, planting as soon as possible. This is an example here where you can see on the right side, September 29, I was planting in this field and it started to rain. So I, I had to stop. Donc là, c'est un exemple où il commençait à, à semer et puis il s'est mis à pleuvoir. Du coup, il a arrêté et puis il a repris euh, allez, euh, un peu plus d'une semaine plus tard, ouais, dix jours après. Et vous voyez bien la différence euh, entre les deux. And then when it got dry enough later, I came back eight days later and could plant again. But you see the difference uh, in that time of year when it's starting to get cold, it doesn't grow very fast. Every day is very important. À cette époque de l'année où voilà, tout commence à fraîchir, euh, chaque jour compte et vraiment semer le plus tôt possible. But I also want to tell you that on the right side, that was about 10 o'clock at night when I stopped. Because so I was I knew it was going to rain. So I was planning as fast as I could because I know every day is important until too much rain and I had to stop. Et là, vraiment, à droite, il s'est arrêté quand il ne pouvait plus. Il était encore à semer à 10 heures du soir. Voilà, et quand il faut y aller, il faut y aller. Et là, euh, il a vraiment essayé de, euh, de pouvoir capitaliser sur l'atout de, de planter plus précocement. Bon, il est allé jusqu'au bout, de, et après, il était obligé de s'arrêter. Hein, s'arrêter, mais... When you plant the seeds, it's very difficult to cut across Chitakel. Impossible. Si ça a versé, euh, le triticale est tellement dur que c'est impossible de planter la culture suivante dans le triticale. Et donc voilà, la verse engendre un problème pour la culture suivante à cause de ça. But then if you have small acreage and you plant by hand, it's not a problem. Et euh, voilà, si tu as des plus petites surfaces et que tu plantes euh, à la main, c'est pas un problème. Well, sometimes small, small acreage, people do that. Ouais. And then it, that's not a... It's not a problem. You can you can do it. He's asking how soon after destroying this cover crop will you plant your pumpkins and squash? Sometimes one hour, sometimes three weeks. De une heure à trois semaines. But uh, I talked about my roller, my, I introduced my roller. Uh, there, this is in preparing to plant the pumpkins and squash. Ça c'est euh, une préparation euh, du couvert avant de planter ses courges et ses, et ses citrouilles. This is hairy vetch and triticale. Donc triticale, veste velue. The, the, the triticale is, is, is the grain that grows up and it allows the hairy vetch to grow on it. Et le triticale sert de tuteur à la veste velue qui va pouvoir euh, voilà, s'en servir comme tuteur et remplir les espaces entre pour vraiment avoir un couvert épais. The veg, the veg, okay. Oui. At what uh, density? Um, well, you'll have to translate the uh, amounts, but um, 50 pounds triticale. Donc 50 livres. Per acre, per acre. Ah oui, mais ça c'est par Sorry. acre qui est euh, la moitié d'un hectare. And uh, 50. Alors, well, you can almost say uh, 50 kilograms per hectare. It's close. 50 kilograms per hectare is close. And 15 kilos of vetch per hectare. That's a good. It's a good mix for, for that I like. Um, So the, the vetch, the hairy vetch, gives nitrogen to help the triticale grow. And the triticale provides a support for the vetch to grow up. Et le sert de which makes the vetch grow better. No. Oh, no, no. Et là, zéro What's well, close because 15 ouais. pounds per acre is about ouais, like ouais, 15 ouais. kilos. It's close. Ouais, ouais, ouais. Le, 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 les livres par acre, vu que la livre c'est un demi kilo et que l'acre c'est un demi hectare, les livres par acre c'est grosso modo à la louche, à, à un kilo près. Mm -hmm. Pareil que les kilos hectares, donc c'est 15 for the vetch. Correct. 50, 50. 
I also put two, two kilos per hectare of radish in in the fall, but they die over winter. Et il rajoute aussi 2 kg hectare de radis, mais le radis, il est gélif dans ces conditions et il meurt pendant l'hiver. And sometimes I add crimson clover. And sometimes, euh, pardon, et parfois du... <rire> ça commence, hein. Il y a des bons amis, et parfois un peu de, de trèfle incarnat. Et c'est couvertif dans le maïs, par exemple, c'est quoi I don't have standard mix. Euh, il n'a pas de couvertif. <rire> Sorry, I mean, I'm just being honest, but I try to keep legumes. Et vraiment, il... For yeah, nitrogen. More legumes. But I still need to add some grasses to keep the soil covered. But I have so many different crops I grow. I, I, I sometimes I don't know what I put in that field next year. So I'm not sure which cover crop to plant. So I just plant something and then I fertilize accordingly. Whatever it needs. So. De temps en temps, euh, puisqu'il veut qu'il y ait toujours, que tout soit toujours en couvert végétal, il lui arrive de mettre un couvert végétal sans savoir ce qu'il va mettre derrière. Et après, euh, eh ben, s'il avait mis par exemple un maïs ou quelque chose qui a besoin de pas mal de fertile, euh, il, aura, il rajoute plus de fertile à ce moment-là parce que le couvert qu'il a mis peut-être n'en donne pas suffisamment. Donc il, il s'adapte. Euh, voilà, parce que parfois, franchement, il met le couvert sans complètement avoir aplati ce qui viendra derrière. I used to try to be very specific and plan ahead two years ahead, but never works, so. Euh, <laughs> dans ses débuts, il essayait de faire des rotations, mais calé même deux ans d'avance, il avait déjà prévu ce qu'il allait mettre, et en fait, il se rend compte que ça ne fonctionne pas. So, when I leave it, go to this stage, the triticale is coming out in heads, The vetch is flowering. This is a good time that is susceptible that the roller can uh, kill it about 90%. Et donc là, il choisit comme fenêtre la floraison où du coup euh, le triticale voilà est en, en fleur, euh, la euh, la baisse voilà pareil euh, et il roule à ce moment-là et comme ça il peut vraiment avoir une bonne destruction de couvert s'il est chauffé au moment de la floraison. If I want to maybe get 100% or 99%, I can roll the second time. Et s'il veut vraiment être sûr, il peut rouler euh, une deuxième fois. Donc il a 90% de destruction avec un roulage et ensuite 99 voire 100 s'il roule une deuxième fois. Il n'y a pas d'arrivée d'après ça No herbicide. Yes. If you do it at that right window. If you, or... Yes, you, you can if you have a field that doesn't have a lot of weed history. Si c'était une parcelle qui n'avait pas beaucoup d'histoire de salissement avant, uh, si elle était propre, ça, ça peut suffire. Donc, c'est là où... Donc, c'est là où... 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 C'est euh, voilà, faisable et adaptable. Pour moi, j'ai plus de 20 hectares de ça. Et il y a des moments où je vais utiliser un petit herbicide et I will make the decision in the field based on the thickness of the cover crop about where I use herbicide or where I don't. Et donc là sur une parcelle de 20 hectares, euh, voilà, il va prendre la décision dans le champ sur où il va utiliser en plus ou pas de l'herbicide. Il y a des endroits où le roulage suffit, il y a des endroits où il peut rajouter euh, ponctuellement, mais pas sur toute la parcelle. Voilà, But the, the key to make this work is a solid, consistent stand of a cover crop and the right maturity. Et la clé de voûte euh, du bon fonctionnement dans ce système, c'est d'avoir un couvert végétaux à la bonne maturité au moment où on le roule et d'avoir vraiment une, une épaisseur consistante et voilà, égale et très foisonnante. 
the good maturity, you mean the flowering. Yes, the for, for mechanical kill, right. has to be flowers. Voilà, la, la fenêtre d'opportunité pour un, une destruction par roulage, c'est vraiment à floraison. Flowers or pollinating for green. And here's where you need to decide, sometimes you need to, if you're going for no herbicides, mm. you need to maybe roll two times, maybe one week and then roll another week again. Et dans des conditions où on n'utilise pas d'herbicide, voilà, passer peut-être deux fois euh, à une semaine d'intervalle pour vraiment détruire. Et dans un mélange de couverts, quand on regarde la floraison, il faut avoir l'œil sur la graminée parce que ça va être la plus difficile à détruire. Donc même si la veste n'est pas en fleur, voilà, il faut vraiment piloter sur la graminée et puis le, le reste suivra. Je ne suis pas très sûr. J'ai used to keep track of that. Um, yeah, I'm not, I'm not, I would say, I would say four or five tons per acre, so. Lui, il croit qu'il est à 400 tonnes par acre, donc faut multiplier par deux par hectare, donc ça fait 8 à 10 tonnes de matière sèche par hectare. One of the, 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 the biggest mistakes people make that do this, on, they, they plant the cover crop, um, on, on, okay, first of all, if you have good soil, they plant the cover crop too thick and it falls over. Uh, une des erreurs fréquentes, c'est quand on a une très bonne parcelle, de planter trop dense, et là, là, pff, ça peut se casser là. But there is another aspect, you plant it too thin, weeds grow up. Et si on plante pas assez dense, évidemment, on a les, les adventices qui passent à travers. And this is where it's very tricky, because... Every year is a little different. Chaque année est un petit peu différente. So how do you decide? What's your, what this do you is, observe? This is why I need to have herbicides as one of my tools. Because every year is a little different. Et si chaque année était pareil, il n'aurait pas besoin d'herbicides parce qu'il piloterait complètement. Okay, this will take a long time, but we have a lot of time. C'est une, une réponse qui demande du temps, mais on a le temps. See, I don't have an exact recipe because every situation is different. Chaque situation okay? est différente, la recette s'adapte. So, as you saw in my previous picture, um, sometimes the maturity of the cover crop is not exactly the time of when I want to plant. De temps en temps, la, le couvert arrive à maturité, mais ce n'est pas le bon créneau pour, plant, pour semer sa, sa or, courge. Ou parfois, j'ai un beau field, c'est standing nice, la vetch est growing up, et le weather forecast, le weatherman est appelé pour high winds et rain to come through. Ou de temps en temps, tout est super, il a le couvert juste comme il faut, sa veste est splendide, et là, à la météo, ils disent euh, tempête, grand vent, flotte. Hein. It's like, I don't, I'm not ready to roll, I want to leave grow, but it's more important to roll down to get the, the stems lined up et so I can plant. Et il aurait voulu peut-être attendre et pas euh, détruire ce couvert aussi vite, mais pour lui, dans sa hiérarchisation de, des choses à faire, c'est que c'est essentiel pour lui de pouvoir détruire son couvert avec le trétical bien aligné et que s'il y a une tempête et que tout traversé, ben, comme on disait, après c'est la pagaille pour semer. So that's when I have to make the decision, ok, I'm going to sacrifice a little bit of growth, but it's more important to get it rolled correctly. Et dans sa hiérarchie décisionnaire, et ben, il sacrifie un potentiel de pousse supplémentaire euh, pour... Oh, voilà, pour avoir l'aspect la, pratique que c'est bien rangé, bien aligné. Oui. Est-ce qu'il regarde euh, par rapport à, à ces couverts, ces différents couverts, est-ce qu'il euh, fait un rapprochement, est-ce qu'il regarde le, le rapport C sur L Est-ce qu'il y a un cas de ça Yes, in my mind, but not from a scientific... I, don't, I can't tell you what it is. You I know. You don't prefer to pencil, to no. do it. It's, a, it's an instinct, feeling. yes. Il ne va pas euh, aller jusqu'à faire des calculs, des ratios, c'est sur N et tout ça, mais c'est... Voilà, il le fait au feeling, quoi. Euh, voilà, c'est intuitif, il se dit, bon, là, je vais... Bon. Mais, is, mais is... ce n'est pas basé sur une arithmétique euh, qui s'est calculée. Okay. Euh... Here's the problem when you think about, from a scientific standpoint, I have seen now complicated seed companies say, you plant this mix, you get this C to N ratio. 
il a vu des promoteurs de mélanges de couverts, déjà tout fait, hein, qui vendent des mélanges de couverts, dire, voilà, quand vous mettez ça, ça vous donne ce C sur N. Ils l'ont déjà tout calculé. But I could plant that on a very dead soil, no biological life. I could plant that, you could terminate it, and it could last for two years, some of the residue there, a long time, because there's no biological life. Or high biological life, six months, gone. Et ce même couvert qui serait vendu, ce mélange de couverts, mis sur un sol qui n'a pas une très grosse activité biologique, que tu viens deux ans après, tu as encore des restes de couverts. Le même couvert mis sur une parcelle qui tourne depuis plusieurs années, euh, et ben, il est détruit très très vite. Donc voilà, ce C sur N ratio, ratio, comme on dit, ce rapport C sur N en français, euh, voilà, ce que tu en fais, ce n'est pas juste, ça, ça va dépendre où tu le mets, la façon dont il va se dégrader. Bon. So you need to test on your farm. If you come up with a mix, you plant, you say, ah, oh, next year, a little more triticale. Maybe. Et du coup, Maybe. toi, euh, bah c'est une des photos qui nous avait montré où il y avait les turicules de vers de terre. Tu vas te dire, ah là là, ce mélange, là, sur cette parcelle, il est parti trop vite, il a été digéré trop vite, donc je vais rajouter plus de triticale. Au contraire, tu peux te dire, là, bon, il faut que peut-être j'augmente les légumineuses, je diminue les graminées, mais c'est toi qui le pilote en façon de comment ton sol va répondre. Sur ta parcelle, plus que de faire ces calculs, c'est vraiment une observation de sa vitesse de dégradation. I like the flexibility that cover crops offer, um, and I can make changes in my cash cropping in, in the context of that. Hmm. Il aime bien avoir des mélanges de couverts végétaux justement qui vont lui donner la flexibilité de prendre la décision d'aller par là ou par là. I did not, but now I am starting to take new land. I got some new land. I think I was telling you about that. And um, I am realizing I can make the transition quicker if I use fertilizer or manure or compost. So, and, and this was the discussion that um, I had with Frederic. We both agree that the number one priority with new land is get the fertility up. However you can do that. Get the fertility up or you'll be fighting, fighting, fighting for years. So if you can get compost, if you can get manure or fertilizer at the beginning, if it's poor land, right. to bring the fertility up. So then you can start maximizing all the stuff we're talking about. C'est une discussion qu'il a eue avec Frédéric Thomas parce que tous les deux, ils ont leur terre et puis ils ont repris des nouvelles terres qui ne sont pas en aussi bon état que, évidemment, que celles qu'il vous montre. Et euh, autant lui, quand il a commencé avec des couverts végétaux, au départ, il ne mettait pas de ferti dessus. Euh, autant euh, maintenant, avec les nouvelles terres, euh, il se dit, mais c'est vraiment, j'étais bête il y a 30 ans quand j'ai fait ça. J'ai attendu des années d'avoir du résultat. Et maintenant, ils se disent que ce qu'il faut, c'est vraiment remettre la vie dans les sols, rebooster la matière organique et pas hésiter avec la fertile, avec du compost, avec euh, euh, de la, du fumier euh, et, et les amendements pour gagner du temps. Non, je veux clarifier. J'ai eu quatre farmers, quatre landowners, qui viennent à moi dans le dernier an. Ils disent, je veux que vous, c'est-à-dire moi, to farm my land because I like what I see you farming. They come to me and ask me to farm. Mais en fait, c'est des c'est pas lui qui a acheté des terres, c'est des voisins qui ont dit écoute, viens faire l'entreprise chez moi, nous on adore ce que tu fais, c'est génial, on voit le résultat, viens faire pareil sur mes terres. Moi, je te paye pour t'en occuper et et voilà, et c'est ces terres-là, il s'est dit bon allez hop, il faut faut que ça faut que ça bouge quoi. This just happened in the last year. But I've been doing this for 20 or 30 years. It's, I want to make sure you understand, right. you don't get a reputation instantly. Right. But now, they come to me, we want you to farm our land. So what I learned just recently, through this experience, like I planted oats this spring, I planted some on my farm, and I went right over same day, planted a new field, I put a little nitrogen fertilizer on the oats, what I knew I need for mine. I just put the same in the other one, twice the yield on mine, hmm. with the same amount of fertilizer. Then I realized, oh, I really am 
It is a big difference. Ouais. Pour te donner un exemple concret, euh, chez lui, il a planté, euh, you said it's oats, hein, de l'avoine, mm -hmm. euh, et euh, il, a, il, a fait la, il, a, voilà, il a semé, il a fertilisé, et ensuite, le même jour, il est allé planter voilà, chez le voisin qui lui a confié hein, ses terres, et il a mis même densité, même fertile et tout ça, et au final, il a eu deux fois plus de rendement chez lui que chez le voisin. Et il se dit, voilà, maintenant, il faut que je pilote la fertile en fonction des terres. Quoi. Elle ne répond, répond pas pareil. I have the equipment. Ouais. I'm not afraid of anything anymore. And I'm not arrogant. Okay, I don't know the word, but <laughs> I, I can, yeah. No, go ahead, no I, I'm not afraid of that. Mm. Um, So, it's not a problem. Il dit pas ça par arrogance, ça lui fait pas peur lui d'avoir un gros couvert super épais, il a l'outillage pour le gérer et même s'il a fertilisé chez le voisin et que du coup ça fait un très gros couvert et que la vie du sol le dégrade pas très vite comme comme tu disais dans ta question, ça lui fait pas peur. It can be a problem if you don't have the right equipment. Si t'as pas de Well, you have to be you have to first of all, what can you afford? Qu'est-ce que tu peux t'offrir I mean, Quel est ton budget quoi, comme This is, remember at the beginning I said priorities. You can't do everything just right. I mean, you have to understand. I've been doing this for 20, 30 years, some of this stuff. And like my planters, uh, you'll see more of my planters. They're very state of the art. Il va parler un peu plus de l'équipement et des semoirs et des modifications qu'il a fait. But I didn't start that way. You yeah. see that roller that I made oh. I weld, I torch, I have wrapping, my bust my knuckles up here, bleeding, bleeding. <laughs> I have to make bearing protectors, I have to make, nobody had it, it was, you couldn't buy it. Uh, All these things I did, now you can just buy it if you want to buy it. The planters, I had to make special things on the planters, I take the John Deere stuff off, I put other things on, I adjust, I adapt. And then finally, you know, I do, I have a good business, a good farmer. I can buy an expensive planner. But that was 20 years later, after I started. 20 years. You know, I knew what I want. And now, with the evolution of, or just, now there's a lot of parts you can just buy. They have it. The equipment companies have good parts now. Back when I started, not a lot of good things. Il dit que la problématique euh, est moins compliquée maintenant parce qu'il y a beaucoup d'équipementiers qui ont tout ce qu'il faut. Lui, au départ, les rouleaux qu'il vous a montrés, il était là à souder, à s'en faire saigner les knuckles, je ne sais pas comment dire en français, là, voilà, à, se, voilà, à, se, voilà, à, à se fabriquer son équipement, à faire des protecteurs pour les protéger les roulements, à faire des tas de choses compliquées. Et que maintenant, ben, voilà, il suffit d'avoir un apport pour acheter. Il y a de l'équipement super bien qui est disponible maintenant. Et ce n'est plus du tout le même problème qu'il a eu lui quand il a démarré, où ça, ce n'était pas euh, du tout disponible. So, for instance, I'll give you another example. Like the drill. That when I, at first, I, I rent a neighbor. He had one, a good no-till drill. I rent it. Then pretty soon, I use it a lot. I say, I think I can afford to buy one. I buy a new drill. Before I know it, I was renting that to more acreage than I used myself. So it became income for me. Ouais, au départ, il, il louait euh, le semoir d'un voisin. Puis après, il s'est dit, mais punaise, mais je l'utilise vraiment beaucoup ce semoir. Donc, il s'en est acheté un. Et puis, au final, son semoir, il l'a loué à plein de voisins. Et ça lui faisait aussi un apport euh, financier. Donc, voilà, yeah. tu peux faire des montages qui t'aident à... Voilà. But, dans tes fonds avec l'équipement plus rapidement. But I tell you, you're going to see my planter that I plant corn and soybeans and cover crops with. Only I drive. Or my son. It's too expensive. I will not rent. No. Certains équipements qui s'est vraiment peaufiné, où il a vraiment mis le paquet sur des éléments de qualité, ça il le loue pas. C'est seulement lui ou son fils. Ça c'est chasse gardée. My baby. Son bébé. <laughs> This is how it looks with the pumpkins. This is what I want. Roll down, moisture keeps in, keeps the weeds down, but yes, a little herbicide to make it clean, beautiful. Et donc là, non, c'est citrouille, un petit peu d'herbicide pour que ça soit vraiment, vraiment propre. This was last year. 
um, was just starting to get dry, so I pull out the drip. Et il a dit ça c'est une photo prise l'an dernier, ça commençait à devenir sec, la météo et tout ça, donc il avait installé ses tuyaux d'irrigation. And in the end, you ended up not using it. I only use it maybe two times. Ouais, et au final, il a utilisé son irrigation que deux fois parce que son sol est tellement frais, le couvert est tellement épais que. This year, no ouais. irrigation needed. Et cette année, pas d'irrigation non plus. For the big, the big pumpkins decorations, it's um, 90 inches, which is a little over two meters. For the big pumpkins, for the squash, it's a little over one meter. Pour les gros citrouilles décoratives, c'est deux mètres. What you saw in that video was two meters. Et sinon les courges comestibles, genre butternut et tout ça, un mètre. That's the big ones they vine. So this is a picture of my bees. I, I uh, because I use no-till and I have cover crops, we have a native bee mm. that lives in the soil mm. and it's the best for pollinating. So before, we used to bring in, we would pay <laughs> The, the, the bee people to come bring their hives to pollinate. Oh, ouais. now, we had plenty of bees. Uh, dans le, au départ, uh, ils devaient payer des apiculteurs pour venir avec leur ruche pour avoir une bonne pollinisation sur ces cultures de courge. Et maintenant qu'ils ne travaillent plus le sol, ils se sont rendus compte que l'abeille endémique chez eux, c'est une abeille terricole. Euh, et donc, il fait ça, voilà, qu'il vit dans un petit trou sous la terre. Et comme il ne touche plus à son sol, euh, il n'a plus du tout besoin euh, de faire appel aux apiculteurs pour booster la, la pollinisation. Euh, voilà, ce qu'il y a chez lui, ça lui suffit. When the, when the pumpkins are blooming in the morning like this, you go out and you can listen and you can hear the whole field ouais. is buzzing. Et lui, c'est pareil que de sortir à la fente, à regarder ses vers de terre. Lui, il adore sortir. Quand il y a ces abeilles de chez lui qui sont en train de polliniser ses champs de courge et il entend, il y a une espèce de bruit de fond, là, il se promène au milieu de ses courges, il entend et ça lui procure beaucoup yeah. de bonheur. Again, you heard me talk about the things that make me excited. That is, has me excited because I know I changed that. That didn't used to be that way. Et c'est ces petites choses-là qui le motivent parce qu'il sait qu'avant, ce n'était pas comme ça. Another um, benefit is because the, the pumpkins are growing on the straw, the residue of the cover crop, they're cleaner. They don't have the soil on them. Et un très gros changement aussi, c'est que uh, beaucoup des citrouilles bah, et de consommation et les citrouilles décoratives pour Halloween, et bah, il n'a pas besoin de les laver, elles sont prêtes à la vente, elles sont propres, direct. And what is interesting is when I started Talking to farmers soon after I started doing this, they said, you know, they thought, oh, that's a neat idea. But they soon start realizing that it became a, um, a selling point, a marketing point. We have cleaner pumpkins. Mm. And, and so uh, that was very, very instrumental uh, in, in more people going to no-till and cover crops for this reason. Mm. Et il dit que beaucoup de ses voisins euh, qui ne mettaient pas de couverts euh, et qui n'étaient pas plus intéressés que ça par les intérêts agronomiques, des couverts ou la vie du sol, et tout, le fait qu'ils puissent aller vendre ses courges, euh, et, enfin ses citrouilles, pardon, en direct et que c'était un argument de vente qui va avoir des lots qui sont propres, hein, euh, ils se sont mis au couvert rien que sur ce détail. Ils se foutaient des vers de terre, euh, des cessurennes, euh, de la matière organique, mais de pouvoir vendre des courges propres. Hein, et de les vendre à meilleur prix, pour eux, ça valait le coup de passer à un couvert rien que pour ça. So a quick story, uh, 12 years ago, I wanted to uh, find a new market for my pumpkins. <coughs> so we have, uh, uh, it's actually Whole Foods, which you know is a big, 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 big store chain. I went, drove two and a half hours to meet with the buyer for these pumpkins. Donc il y a 12 ans, il essayait de trouver des nouvelles débouchées pour ses citrouilles et il a conduit pendant deux heures et demie pour rencontrer euh, le responsable d'achat euh, des citrouilles. So I was trying to convince him to buy my pumpkins. Évidemment, il essayait de le convaincre d'acheter ses... And I was saying, we use cover crops, we use no-till, and we use less herbicides and everything. And he's like, okay. 
Et euh, il lui disait, ben bah ouais, mais nous, euh, euh, on fait du, du semi-direct sous couvert, euh, on met des couverts végétaux, euh, on met très peu de, de pesticides. Puis le gars, il disait, bon, voilà. And then, ensuite, I, I said, because I do that, my pumpkins are clean. Voilà, il lui a dit, grâce à ça, j'ai des, des, des citrouilles très propres. He sits up in his chair and goes, If you can give me clean pumpkins, I buy all your pumpkins. And I have been selling him 20 tractor trailers, more than 1,000 bins every year since. It's very tough to get in a big store. That's what got me in. Et pourtant, c'est difficile de passer des contrats avec ce type de, de chaîne de distribution, mais c'était pour lui, c'était la porte d'entrée et son ticket gagnant pour réussir à vendre chez eux. So it wasn't no-till, it wasn't cover crops, it was clean pumpkins. Ouais. Now, now what's interesting, as I was saying earlier, now they are aware of the cover crops and no-till. So now they, they understand ouais. that, they like that. Et depuis, euh, les, ces distributeurs qui ne comprenaient pas euh, les arguments couverts végétaux, vie du sol et tout ça, quand, quand il essayait de leur vendre sa, ses, ses citrouilles il y a 12 ans, voilà, ça ne leur faisait pas d'effet. Maintenant, il comprend dans le dialogue que eux, maintenant, ils commencent à comprendre l'intérêt des couverts végétaux et demandent de plus en plus parce que ça rend l'image de l'agriculture meilleure aux yeux du public. Voilà, là-bas, et du coup, ils mettent un prix sur ça aussi, alors qu'avant, ce n'était pas du tout un argument de vente. I did some testing 10 years ago, and I liked the results. The problem was, nobody cared. Euh, il y a une dizaine d'années, il a fait beaucoup d'analyses, mais à l'époque, euh, ça n'intéressait personne. Now, that's changing. So this year, I'm about ready to test. I have some comparisons, I'm using minerals, rock dust, I want to enhance some because I know I don't have everything in my soil because, you know, I didn't replace it. Et alors cette année, comme ça fait tellement longtemps qu'il fait des couverts végétaux, que ça fonctionne bien, son système fonctionne bien, lui il essaie toujours de peaufiner encore un petit truc au-dessus et du coup il a utilisé des poudres de roche sur certaines cultures et pas sur d'autres et il va faire des analyses de qualité, de densité nutritive et minérale d'une production légumière par rapport aux témoins So I'm starting to test this again because now I think the public and also the stores, they're ready now. They, they understand higher nutrition is better. So now the better time. Now I can try this again. Et ils pensent que maintenant, le public est mûr pour euh, être prêt à payer un peu plus pour cette qualité qui n'est pas visible, euh, voilà, mais qui peut être analysée et prouvée. In my local area, there's a thousand hectares of pumpkins like this. Il y a mille hectares de production de citrouille dans son voisinage. And 75% is now no-till with cover crops. Et maintenant, 75% sont en semi-direct sous couvert. Mainly because of the clean. À cause de l'aspect propreté. Um, in the United States, right now, around 30% of is 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 no till 30% no till um about 10% is continuous no till il y en a 30% qui font des TCS non labour et parmi cela il y en a 10% qui font exclusivement des TCS non labour et qui ne jamais qui ne labour jamais et maintenant les couverts and cover crops is we think getting close to 10% now. Et il pense que les couverts végétaux à peu près 10% maintenant. Ouais. It is growing. But I should tell him that you never have people doing their sunflowers like this. Oh. Right? Yeah. Say, uh, Up and down the hill like uh, that. Oh my. Oui, ce matin, là, moi j'habite à côté de Jimo, hein, on a conduit jusqu'ici. Yeah. Mais, uh, I il, take pictures il, today. Il prenait des photos pour wow. emmener chez lui de coteaux où les, où les agriculteurs <rire> mettaient déjà sur, voilà, des, 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 des tournesols dans le sens de la pente, euh, comme ça, quoi, mais sur des trucs très... Voilà. Et lui, il m'a dit, mais même ça, tu ne vois jamais, jamais ça aux États-Unis, même 
voilà, c'est quand même quelque chose qui est acquis. Et lui, ça le choque de voir qu'encore chez nous, eh ben, on laboure dans le sens de la pente, on plante dans le sens de la pente. Et, euh, voilà, pas ça. But in my area, where I live, the area where I live is about 75%, 80% no-till, about 60% cover crops mm. in my area. Et lui, où il habite, euh, il est en bon voisinage parce que c'est 60% TCS et 80% euh, utilise des couverts. Donc c'est vraiment... A few lonely friends I could say hello to. It's good. Uh, yeah. uh, not, not very many. No, no. Voilà, no. il y avait très peu de personnes qui faisaient ça avec lui. C'était vraiment solitaire. Alors yeah. que maintenant, voilà, il y a des groupes qui se passionnent sur ça, il peut y avoir des discussions, euh, et c'était... A lot of people thought I was crazy, <laughs> and they still do. Et, le, et il y avait beaucoup de personnes qui pensaient qu'il était... Because I still try new things all the time. But I will say I am respected because I share, as you can tell, I share very candidly the mm. good, the bad, and the ugly. Mais <laughs> il est très apprécié de ses voisins parce qu'il partage très ouvertement, il est pour la transparence de ce qui fonctionne, de ce qui n'a pas fonctionné. My farm is open for anybody to come and see. Porte so. ouverte, les gens peuvent toujours euh, venir euh, visiter, ils les emmènent dans les parcelles. Et... They can see my mistakes, they can see my great fantastic things, mm. everything. Ils peuvent voir ses erreurs, ce qui a bien fonctionné.